đứng ngoài cái hàng cây bên kia đường nhìn vào cái máy ấm gia đình này thèm khát thèm khát có được cái máy nhà thèm khát có được bố mẹ yêu thương nhưng mà không bao giờ có vì nó mồ côi nó, nó đứng nó nhìn cái đời sống hạnh phúc gia đình nó qua cái ánh đèn rồi nó lủi thủi bước đi còn cái đứa bé mà ở trong chính cái ngôi nhà đó thì không biết không biết yêu quý cái tình thương đó nhiều khi nói những câu hỗn láo với bố mẹ tại khi nghĩ cái việc bố mẹ thương mình chiều mình là việc bắt buộc bố mẹ mà không thương là không được cho nên coi thường cái tình cảm yêu thương của bố mẹ cho đến cái ngày mà bố mẹ chết sớm một cái lúc đó ở trong cuộc đời này người ta chỉ cái gì chỉ lợi dụng thôi là nó hết tiền rồi mọi người quay lưng hết lúc đó mới hiểu chúng ta cũng vậy chúng ta hít thở không khí và cứ tưởng là mình mình sinh ra trên cuộc đời này là bắt buộc phải có oxy cho mình thở có không khí cho mình thở nhưng mà đâu phải cái oxy có cái giá của nó chứ đâu phải tự nhiên có sẵn oxy cho mình thở oxy nó có cái giá của nó cái giá của nó là gì là cái rừng cây xanh khắp nơi tạo nên một cái một cái không khí nó cân bằng điều hòa thế này cho chúng ta thở nhưng mà chúng ta cứ coi thường cái oxy này nhiều khi đốt oxy chơi cho vui nhiều khi đốt khói cho vui đốt rẫy cho vui tầm bậy tầm bạ hay đốt rừng cho vui tầm bậy tầm bạ không biết yêu quý cái oxy này thì ngày nào đó oxy nó cạn lúc đó mới hiểu cái giá chúng ta trả là gì là tất cả mất hết tất cả chúng ta coi thường oxy cái xe đụng chuyện cái xách xe lên chạy đâu có biết rằng cái động cơ đốt trong đó là toàn đốt oxy không tất cả xe máy đang chạy ra ngoài là đang thiêu cháy oxy đó đang hủy hoại oxy của môi trường và cái bóng đèn này cũng vậy bóng đèn ta đang thắp để điện cái quạt đang quay đều lấy từ cái nguồn nhiệt điện mà nhiệt điện là gì nhà máy đang đốt hủy bỏ oxy hủy hoại oxy hết chúng ta đang hủy hoại oxy nếu à chúng ta phải dùng điện dùng quạt hoặc dùng xe hủy hoại oxy nhưng bù lại chúng ta làm những việc có ích có lợi có ý nghĩa cho cuộc đời này cống hiến cho cuộc đời này xây dựng mọi người được sống yên vui hạnh phúc đạo đức và cuối cùng là giác ngộ thì cái việc mà ta tiêu dùng cái oxy trong cuộc đời này là chính đáng thì ngay lập tức nó sẽ cái nguồn oxy khác tạo ra lại bổ sung cho chúng ta không bao giờ hết là tự nhiên khiến sẽ có nhiều rừng cây mọc lên lại xanh tươi bù đắp lại cái oxy mà ta đã phá hủy vì ta đã tiêu thụ oxy để chi để ngồi đây nghe pháp cho nên những người ngồi đây nghe pháp chúng ta hưởng quạt máy điện này cũng là hí hại oxy nhưng mà ta nghe pháp cái điều này chính đáng hoặc ta lái xe từ nhà chạy ra đây để nghe pháp cái việc hủy hoại oxy đó chính đáng thì không. hoặc là ta lấy xe để đi làm để đi học đi làm những việc từ thiện hủy hoại oxy đó chính đáng còn mà xách xe đi chơi không thắp đèn vui chơi tầm bậy tầm bạ không đưa đến những cái điều không cung cấp cho người không cống hiến cho con người những cái điều là nhu cầu cuộc sống nè nhu cầu kiến thức nhu cầu việc làm nhu cầu đạo đức và cuối cùng là nhu cầu giác ngộ nếu ta không phục vụ được năm cái nhu cầu này cho con người mà chỉ hủy hoại oxy để vui chơi hưởng thụ thì oxy sẽ biến mất và ngày hôm nay là vậy cái rừng amazon bừng cháy rừng phi châu bừng cháy rừng siberia bừng cháy các những khu rừng nổi tiếng là không thể cháy mà bây giờ bắt đầu cháy đó là cái cái cảnh báo của chúng ta là chúng ta đã sống sai lầm chúng ta đã gieo những cái nhân hủy hoại cuộc sống chúng ta đã không yêu quý cái oxy chúng ta đã không yêu quý oxy này giống như một đứa trẻ đã không yêu quý cái tình yêu thương mà cha mẹ dành cho nó nên nó phải bố mẹ nó phải mất sớm qua đời sớm để cho nó bơ vơ chúng ta cũng vậy chúng ta không yêu quý cái oxy này dùng oxy này xài tầm bậy tầm bạ thì oxy này sẽ biến mất chúng ta sẽ phải bơ vơ không ạ